ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ത്രീയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നോട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നോട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ പബ്ലിക് സെക്ടർ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് സെക്ടർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓൺ ആൻഡ് മാനേജ്ഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ഇത് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്ന് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ പഠിച്ച ജോയിൻ സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ജോയിൻ സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പബ്ലിക് കമ്പനി ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആ പബ്ലിക് കമ്പനി ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് എന്താണ് പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ പബ്ലിക് കമ്പനി ഇസ് നോട്ട് എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് പബ്ലിക് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി അല്ലാത്ത ഒരു കമ്പനി പിന്നെന്താണ് പ്രത്യേകത അതിന് പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഷെയർ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ബിസിനസ് നടത്താൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ മിനിമം പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഫൈവ് ലാക്ക് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന അതിൻ്റെ മിനിമം മെമ്പർ ഓഫ് സെവൻ അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷെയർ ഇസ് നോട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പബ്ലിക് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണ് പ്രധാന വ്യത്യാസം ദീസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓൺഡ് ആൻഡ് മാനേജ്ഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഈ പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനി ഓൺ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഉട അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന്മാരും അതേപോലെ തന്നെ അതിന് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദീസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് മേ ഐദർ ബി പാർട്ട്ലി ഓർ ഹോളി ഓൺഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓർ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഏത് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഒന്നുകിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആയിരിക്കാം അതായത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻ്റ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെയാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനിയും പബ്ലിക് കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ദെൻ എനി ഫോം ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ് എനി പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ് എത്ര വിധമുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി മൂന്ന് വിധം ഒന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ അണ്ടർടേക്കിങ് രണ്ട് പബ്ലിക് കോർപ്പറേഷൻസ് ഓർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻസ് മൂന്ന് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനീസ് ഇതിനെ ഓരോന്നിനെയും നമുക്ക് വളരെ വിശദമായി തന്നെ നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ അണ്ടർടേക്കിങ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ വളരെയധികം നമ്മൾക്കൊക്കെ വളരെ പരിചിതമായതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനും ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ അണ്ടർടേക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദീസ് enterprises are these enterprises are established as departments of ministry idokke government inde oru department aayi thanneyana establish cheyidirikkunnathu are considered part of the ministry itself idha ministry ide mandralayathinte bhagamayittu thanneyana kanakkakkunnathu under this form of organize enterprise or organizations it is managed by the government officials ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ് തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് പ്രതിനിധികൾ തന്നെയാണ് ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതേപോലെ ദേ ഹാവ് നോ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ദേ ഹാവ് നോ സെപ്പറേറ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ദേ ഹാവ് നോ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഇറ്റ് വർക്ക്സ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇതിന് സ്വന്തം നിലയിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി അല്ലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി തന്നെയാണ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെയും ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇത് മിനിസ്റ്ററുടെ അതായത് മന്ത്രിയുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ഫോമാണ
ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് പറഞ്ഞു ആൻഡ് പോർട്ട് ഹാർബേഴ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇത്തരം കാര്യം അതായത് ഡിഫൻസ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ രാജ്യ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിഫൻസ് മിനിസ്ട്രിയാണ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അവിടെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ അണ്ടർടേക്കിങ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്കിലും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് and managed by a minister who exercises direct control over the undertaking idu oru mandriyude nerittulla niyandranathin keedilana okay then randamathu uh, finance through budget allocation kendra government inde allengil samsthana government inde budget allocation il kittunna panam aanu idu ittaram sthapana adayathu departmental undertakings upayogikkunnathu ദെൻ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോർ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് സർവീസ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ ദ സെയിം ആസ് ഗവൺമെൻറ് സർവൻസ് ഇത് ഗവൺമെൻറ് സർവൻസിന് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സർവൻസിനും ബാധകമായ എല്ലാ റൂളുകളും ഇത്തരം സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവരുടെ സർവീസ് കണ്ടീഷൻസ് അതായത് സേവന വേതന നിരക്കുകൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ബാധകമാണ് ഓക്കെ നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് ആർ അപ്ലിക്കബിൾ ടു ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ പോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം അത് അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സുതാര്യത നിലനിർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദൻ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് കാനോ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി സ്യൂഡ് വിത്തൗട്ട് പ്രീവിയസ് കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇതിനെതിരെ നമുക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് മുൻകൂട്ടി അനുമതി നേടിയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ടോട്ടൽ ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ ഹെൽപ്സ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസി ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസി നടപ്പിലാക്കാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആണെങ്കിൽ ഗവൺ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കാനാണെങ്കിലും ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൂടുതൽ യാത്ര തീവണ്ടികൾ ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൂടുതൽ ചരക്ക് ഗതാഗതം ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന തരത്തിലുള്ള റെയിൽവേ നിരക്കുകൾ കൂട്ടണം കുറയ്ക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പ്രത്യേക അവശ്യ വിഭാഗത്തിന് പൂർണ്ണമായും ചില സൗജന്യങ്ങൾ നൽകണം എന്ന് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എളുപ്പം ഇത്തരം സ്ഥാപനത്തിലൂടെ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ യാത്ര വളരെയധികം പൂർണ്ണമായി ഫ്രീ ആക്കിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എന്ത് കാര്യങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ നടപ്പിലാക്കാം എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൺട്രോൾ പ്രിവെൻസ് മിസ് യൂസ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഫണ്ട് ഇത് ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്നുമുള്ള ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ഓഡിറ്റിംഗ് നിർബന്ധമാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഓഡിറ്റിംഗ് വളരെ കൃത്യമായ ഓഡിറ്റിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതു ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാൻ സാധിക്കുന്നു ദെൻ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മാനേജ്ഡ് ബൈ റെസ്പോൺസിബിൾ ഗവൺമെൻറ് സർവൻസ് ഹു കീപ് ദ സീക്രസി റിക്വയർഡ് ഇൻ സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് ഡിഫൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇവിടെ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് സർവൻസ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഐ എ എസ് തലത്തിലുള്ള ഓഫീസർമാരാണ് ഇതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീക്രസി ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അത്തരം സീക്രസി ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ ഇതിനെ രഹസ്യ സ്വഭാവം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അത് സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതായത് രാജ്യ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിഫൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ തരം ആയുധങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് എവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ആ
നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത റവന്യൂ ഫ്രം ദീസ് അണ്ടർടേക്കിങ്സ് ഇസ് റെമിറ്റഡ് ഇൻ ദി ട്രഷറി ഇതിൽ നിന്ന് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ വരുമാനവും റവന്യൂ വരുമാനവും ട്രഷറിയിലേക്കാണ് അടയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ട്രഷറിയിൽ എത്തുന്നത് ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫണ്ടായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അഞ്ച് ഫിനാൻസിങ് ബിക്കംസ് വെരി ഈസി ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് മാനേജ്ഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ഇത് ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ് നിലനിർത്തി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻസിങ് വളരെയധികം എളുപ്പമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പണം വളരെയധികം ഗവൺമെൻറ്റിന് ഏത് സെക്ടറിനാണോ പ്രാധാന്യം ഏത് സ്ഥാപനത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ആ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് എളുപ്പത്തിൽ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത പ്രത്യേകത ആറാമത്തെ ദീസ് എൻഷ്യൂർസ് എ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി പൊതുജനങ്ങളോട് വളരെയധികം അക്കൗണ്ടബിളായ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് വർ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇസ് കൺസേൺ ദിസ് ഫോം ഇസ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാവുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാം ബി എസ് എൻ എൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ടെലിഫോൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലിഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് എൻ എൽ ആണ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണം വരുത്തണം എന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ അത്തരം ഒരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ദേശീയ സുരക്ഷ ആവശ്യമുള്ള ചില കാര്യം അതേപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഫൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി അതൊക്കെ ഇൻഡ വളരെയധികം ദേശീയ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എളുപ്പത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും ഒക്കെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഇത് എന്താ പറയുക ദോഷങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ഫോമോ ഒന്നുമല്ല എല്ലാത്തിനെയും പോലെ തന്നെ ചില ചില പോരായ്മകൾ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉണ്ട് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അവയുടെ പോരായ്മകൾ എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഇസ് ദ ഇൻ്റർഫിയറൻസസ് ഇൻ ദി സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ് ഇത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾക്ക് ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിസ്റ്ററുടെ കീഴിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മിനിസ്റ്റ് മിനിസ്റ്ററുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തര ആ മിനിസ്റ്ററുടെ പാർട്ടിയുടെ ഒരു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവാൻ ഒരു സാധ്യത അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത റെഡ് ടാപ്പിസം ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ് നമ്മൾ പറയുന്ന ചുവപ്പ് നാട ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ പറയ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾ എന്നും പറയുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം അവിടെ വേണം അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേമാണല്ലോ റെഡ് ടാപ്പിസം ചുവപ്പ് നാട അപ്പോൾ ചുവപ്പ് നാട അതായത് കാലതാമസം കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള കാലതാമസം കൈക്കൂലി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ അതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റെഡ് ടാപ്പിസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇവിടെയുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും മിനിസ്റ്ററിയും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാറ്റം നടത്തണം എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ മാറ്റം വരുത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ആ ബ്രാഞ്ചിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് അത് സാധിക്കില്ല കാരണം ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്താൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം സാധിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അതേപോലെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ കാര്യങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദെൻ ഗവൺമെൻറ് സർവൻസ് ഹു മാനേജ് അണ്ടർടേക്കിങ് യൂഷ്വലി ലാക്ക് മാനേജീരിയൽ സ്കിൽ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ് സർവൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ സോറി ഗവൺമെൻറ് സർവൻസിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മാനേജീരിയൽ സ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല then top management of the organizations are overburdened with work adey pole thane government inde ayadu konde thane top officials ne oru pakshe overloaded aavane oru sadhyatha kaanunnunde okay 
ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിമർശനങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും വളരെ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആണ് വളരെ വളരെ ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള നടപടി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതൊരു വളരെ നല്ല ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ അതായത് ദേശീയ സുരക്ഷ അതേപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുക എഫിഷ്യൻസി അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമായി സർവീസിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ആവശ്യമുള്ള സെക്ടറിൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ അണ്ടർടേക്കിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അനുയോജ്യമായ ഒരു മാതൃകയാണ്